Когда речь заходит о колесницах, мы в первую очередь представляем себе египетских фараонов и героев Троянской войны. Но на самом деле еще задолго до этого совершенно другие люди закладывали лихие виражи на этих спорткарах древности совершенно в другом месте земного шара, на Южном Урале. И сейчас... Ученые и реконструкторы во главе с Иваном Семьяном и Игорем Чучушковым попытались воссоздать то, как использовались и как выглядели эти первые древнейшие в истории колесницы. Всем привет! Это специальный выпуск программы «Родина слонов». Мы сейчас находимся в Челябинске, где прошла премьера очень удивительного фильма под названием «Аркаим. Колесница прошлого». Времени. А, ну, прошлого тоже мне нравится. А потому что мы на журнале «Прошлое», да. Вот. «Колесница времени». Чем этот фильм удивительный? Кстати, Иван Семьян, собственно, наш хозяин. Привет, Вань. Всем Привет. Расскажи Привет. коротко совершенно о фильме. Это, проект, это фильм о вашем проекте реконструкции вот этой колесницы. Да, фильм очень интересно сложился, весь замысел как-то. Тот случай, как, как сейчас модно говорить, синергия, да, когда там силы как-то сошлись, и действительно так получилось. История на самом деле интересная. Мы давно, ты знаешь, давно планировали эксперимент с колесницей. Еще вот с моим другом Владом Журавлевым мы вместе с Геннадием Борисовичем Здановичем ездили в 2007, по-моему, году, делали первую модель колесницы, которая потом выставлялась в Аркаиме, ездила на выставке, но она была 1 к 4, то есть такая небольшая. И вот уже тогда появилась идея сделать такую колесницу. Иван Андреевич Семьян – археолог и реконструктор, руководитель лаборатории экспериментальной археологии ЮРГУ «Археос», автор трех десятков научных публикаций, участник российских и международных научных конференций и один из главных двигателей развития экспериментальной археологии в России. Основной областью его интересов являются военные дела эпохи бронзы, в особенности на территории Южного Урала и шире эпоха бронзы на Южном Урале в целом. Иван – активный популяризатор науки, организатор региональных и международных исторических фестивалей, многократный участник форума «Ученые против мифов», но и частый гость программы «Родина слонов». Потом в 2015 году канал «Культура» снимал сюжет, и наши друзья из клуба «Серебряный единорог» занимаются лошадьми. Мы с ними решили, вот, воссоздали такую повозку, именно габариты повторяющую mm -hmm. повозки бронзового века, но она была с металлической осью, с тележными колесами, с, как бы сбитая на металлические детали, но все равно это был опыт великолепный, и он очень подвиг продолжать думать об этой идее, хотеть сделать такой эксперимент. Вот, и э, однажды э, мы поддерживаем детский центр Кия в городе Челябинске, мы проводили там уроки живые, и туда приехала Ирина Николаевна Текслер, наша первая леди области. Тогда они еще только приехали вот с Алексеем Леонидовичем, нашим губернатором, только приехали в Челябинск. Он был еще, по-моему, исполняющий обязанности даже. И вот тоже они приехали какое-то мероприятие проводить. И мы просто разговорились. Она спросила, а чем занимаетесь? Я говорю, ну вот такие проекты экспериментальной археологии. Начинаю рассказывать, как я люблю, mm -hmm. да, да, про колесницу, да. что мы хотим построить. И, и вижу удивительный интерес такой, живой. То есть она сказала, что это же символ, это же наследие в смысле ресурса такого мощного. То есть mm -hmm. что наследие должно побуждать людей к такой самоидентификации с регионом, да, символ региона. Я думаю, что все? Да, да, как хорошо. Вот. И... Нашли вот такое понимание, подружились, и потом позвал меня Алексей Леонидович к себе, я ему тоже рассказал про наши проекты, и он сказал, что это очень интересно, ну, работайте, там, все будет хорошо, будем поддерживать. В общем, вы сделали этот проект, Мы подали, Мы вот это важно сказать, что да. мы, когда подавали на грант Российского угу. фонда фундаментальных исследований, мы не думали, что нас поддержат. Ну, то есть мы как бы... Экспериментальная археология. Да, экспериментальная археология, довольно экстравагантный угу. проект. Нас поддержали, мы выиграли грант РФФИ, собственно, начали делать эксперимент. Ну, и тут я уже все карты на руках. Угу. Я звоню Ирине Николаевне, говорю, мы будем делать эксперимент, мы будем хотим снимать на YouTube и так далее. Она говорит, слушай, ну, надо снимать уже тогда это качественно, надо угу. снимать на принципиально 
новом уровне, и мы смогли найти поддержку. Вот там Константин Иванович Струков, глава Южурал Золото, он нас тоже поддержал, канал Моя Планета поддержал. Ну да, ну, в общем, не когда все. появился мой канал Моя Планета, да. появились профессиональные да, да. кадры и, и, и ресурсы. Вот так все того, закрутилось. То есть удивительным образом mm -hmm. все сошлось. А еще вот благодаря тебе мы были знакомы с Николаем Табашниковым, потому что ты тогда, Кстати, да, помнишь, на Фейсбуке да. нас там познакомил. Вот, все так закрутилось. И что Это главный редактор канала Моя Планета. Да, что круто получилось, то что <coughs> мы делали эксперимент своим чередом. Канал «Моя планета» супер профессионально сработал. То есть они не то, что нам не мешали, они в итоге нам даже помогли э, более четко выстроить как бы, дневник эксперимента, более четко обозначить э, наши некоторые э, задачи и, на, и решиться на некоторые вещи, на которые мы бы, наверное, э, в первом сезоне не решились, так сказать. Потому что mm -hmm. мы эксперимент все равно будем еще дальше продолжать. У нас есть конструктивные решения, которые мы хотим там, проверять и так далее. И мы думали полевые испытания делать, ну, наверное, уже во второй год эксперимента. Но поскольку была ответственность показать mm -hmm. возможности колесничного комплекса, мы решились и в первом сезоне сделали полевые испытания. Ну и получился классный фильм, в том числе и потому, что снимал его один из моих самых любимых режиссеров Дмитрий Васильев, с которым, в частности, я снимал фильм про Кузбас. Да, Дмитрию Васильеву и Алене Быковой просто уважение огромное, очень было приятно с ним работать. 4К, в общем, все очень красиво, но это отдельная история. Я хотел бы вот о чем поговорить с тобой. Сам по себе проект кажется безумно нереализуемым вообще с точки зрения науки. Вот расскажи. Как можно реконструировать колесный транспорт, которому больше 4000 лет, который существовал вот здесь, в степях Южного Урала, а сохранность материалов не очень хорошая? Что у нас есть в археологии? Расскажи. Сохранность материалов действительно редко хорошая, но примеры существуют. Всего 27 погребений колесничных сейчас известно в Урало-Казахстанских степях. И та колесница, которую мы реконструировали, она сделана по э, погребальному комплексу Кривое озеро, mm -hmm. э, которое копал Николай Борисович Виноградов. Там колесница сохранилась очень хорошо. Если бы ее копали, вот сейчас вот, э, может быть, ты видел, китайцы копали колесницы там по тлену, да, они вот выбирают просто, по сути, колесницы-то самой уже нет, и, и даже деревянного тлена нет, но вот эта разница... Состав, а, и цвет, да, да, состав почвы, почвы другой, другой да. вот они по, по контуру почвы. То есть, может быть, если бы тогда были какие-то такие возможности вырезать вот этот огромный пласт грунта и так выбирать, его вообще можно было ну, просто еще лучше воссоздать. Но там сохранились и колеса, остатки колес, и ось. Причем ось до такой степени, что видно, как она скреплена в середине, она состоит из двух частей, такая прото-независимая подвеска. Там. И... Часть дышла, и, и площадка, и развал перил. То есть удивительная сохранность на самом деле. Перил, то есть верхняя часть. Да, есть. да, да. Mm -hmm. Но мы э, не, в точности не можем сказать, что какую-то одну версию именно как перила были mm -hmm. устроены. Но то, что вот они были, эти перилы, их видно, они э, точно э, прослеживаются. Это, в общем, контринтуитивная мысль, но колесницы появились э, в истории человечества раньше, чем всадники. Естественно, колесо изобрели еще раньше, то ли на Ближнем Востоке, то ли на Балканах. Но первые колесницы с колесами, со спицами зафиксированы именно в Зауралье, и они возникли в рамках синташтинской археологической культуры. Если вы хотите получше разобраться в истории колесничного транспорта, отсылаю вас к нашим предыдущим программам, которые мы записывали вместе с Иваном Андреевичем Семьяном и Игорем Владимировичем Чечушковым. Интересно, что мы вот поработали, Николай Борисович нам любезно предоставил оригинальные полевые чертежи. Мы их оцифровали, и по ним мы очень много поняли информации. Именно смогли интерпретировать, как ступицы были устроены, то есть там расстояние, насколько ось выходила из ступицы еще, какая была колья. Вот этот да, вот вынос, да, 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 вот этот вынос, это... такая, какая была колья, какая была ось. То есть очень, очень крутой источник. 
Но потом, конечно... А сама ступится. Вот это первое, на что обращаешь внимание, это вот этот шпинтик, да, который да. Ну, шпинтика там, конечно, не, не видно. Это уже наш, наша вариация. То есть мы пробовали разные варианты. Вот этот оказался mm -hmm. удачный. Здесь еще из конструктивных деталей, конечно, вот покрышка. Это великая тема, потому что есть могильник Сатан в Казахстане, где сохранилась покрышка кожаная, более того, красная кожаная покрышка. А, даже так. Даже так да. И исследователи долгое время вот полемизировали, это все-таки покрышка или такой -то чехол торжественный, да, чтобы угу. вот погребение поставить. Угу. И э, на самом деле, вот э, Влад здесь присутствует, э, мож, может тоже подтвердить, мы когда этот эксперимент делали, у нас мы не знали, что, что будет. То есть, во-первых, я очень сильно сомневался, что эта штука реально будет устойчивая. Я был солидарен с Николаем Борисовичем Виноградовым, что может вполне оказаться, что колесница с такой осью, она будет переворачиваться. И что действительно этот вариант Такая узкая, узкая да, что ну, может это окажется действительно... То есть... Если вам не видно, она в ширину реально вот, вот ну, такая, метр да. полтора, наверное, да? Меньше, меньше. У нас колея... Сколько? Мет, метр сорок, да, да. Mm -hmm. То есть ось, ось метр, метр, колея метр сорок, ось метр там, 65, наверное, метр семьдесят. Получилось так, что мы вот, то есть не было у нас уверенности почти ни в чем, что мы, что мы увидим, да, какой результат получим. Хотя я сторонник того, что все-таки вещь должна иметь изначально практический смысл, и потом уже там ритуальный, но все же я сомневался, действительно параметры небольшие. А второй момент – это вот покрышка. Вот по поводу покрышки я ошибался на 100%. То есть я был уверен, что покрышка – это ерунда полная. Что это чехольчик. Что ее сорвет. Угу. Любую кожаную покрышку очень быстро сорвет. Что... А она, подожди, она в археологии сохранилась прямо вот именно как остатки кожи. Ее да. прям видно. Да, угу. да. Я полагал, что это чехол. И мы даже, когда сделали первый вариант колесницы, и первые даже полевые выходы делали, и выезды, мы не стали делать покрышку. Угу. Собственно, но увидели, что камни, даже маленький камешек, кусочек щебенки, он оставляет такую выбоину в ободе. То есть там обод изнашивается, как знаешь, от, от, крупный абразив. Я вста понял. Стачивается. То есть он растирается и раз... Раз... Да, размочаливается mm -hmm. волокна. Mm -hmm. И когда мы поставили покрышку, наш кожевенник сделал вот, вот mm -hmm. такую вот дубленную бычий чепрак. Это оказалось просто спасение. Ему не стало ничего. Мы катались вот там все лето. Я катался в Леваде по песку, я катался по лесу, объезжал там камни деревья. Мы катались в степи, mm -hmm. на камни я налетал. <coughs> Мало того, что оно защищает обод, mm -hmm. оно еще э, все-таки держит колесо. Потому что э, в этом колесе э, одна из главных э, проблем э, – это то, что оно полностью органическое. Там нету металлического обода, никакого, никаких металлических деталей. Все, все это вот гнутое дерево, угу. костный клей. Э, и еще мы стыки сухожилиями сматывали. Все. То есть ничего больше. И это держится. Причем мы вот за колеса переживали больше всего. Мы были уверены, что э, ну вот от какого-то удара... Особенно я когда катался по лесу, там была вообще пересеченка, и было там яма, потом ты в камень просто бух колесом. Я думаю, ну все, сейчас колесо посыпется. Ломалось многое, колеса не сломались ни разу. То есть, получается, вы практическим опытом объяснили, зачем вообще нужна была эта покрышка. Да, То есть изначально да. это не было понятно. Это сделать. вот один из, одну из гипотез мы очень хорошо проверили экспериментом. Хорошо. То есть у нас есть отпечаток колеса, у нас есть покрышка в самом виде, да. у нас есть ступица вот эта вот. Ось, о, ось, ось, точнее, ось да. да, есть а, 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 очертания ступиц, имею. да, угу. есть вы, выносы оси, очертания ступиц есть остатки как, э, кузова, площадки есть, остатки периода. А, остатки даже площадки есть. Да, да. А, площадка вызывает просто много вопросов и интересная. Она с дыркой посередине, там потом, я надеюсь, мы покажем это крупным планом. А, и в нее как бы вставлена, как это называется, да, дышло. дышло, дышло. дышло да. а откуда вообще там Unreal так в конструкции такая? Нет, есть, мы это... этого не видим, это уже наша действительно такая находка. Ну, нам это показалось технически выгодно. Вот так удобно крепить дышло и 
На самом деле там небольшое отверстие, сколько мы не катались, оно никак нам не мешало. Нога туда не попадает, а если попадает, ну, моя нога туда не влазит, например, в это отверстие. Зацепиться за него не, нельзя, даже если захотеть особо, mm -hmm. как-то сильно. Вот, поэтому, конечно, многие моменты – это наши логические конструктивные решения, поэтому мы будем продолжать. Мы хотим больше осваивать гнутье, хотим сделать полностью гнутая дышла. Понятно, что можно найти какое-то кривое дерево, которое по форме будет подходить, но я все-таки считаю, что они могли а, гнуть mm -hmm. таким образом, чтобы делать а, гнутые детали до такого уровня. А мы хотим попробовать еще различные там, перила гнутые, мы хотим попробовать корпус сделать и, и плетенный кузов, и плетенную площадку. И, mm -hmm. и, то есть, вот, а ты же раз. говоришь, что перилы тоже остались в какой-то части. <coughs> да. Как они выглядели, как они соотносятся с тем, что вы в итоге сделали? А, они... Похоже, там э, дело в том, что они такие какие-то не, не выглядят гнутыми, то есть это довольно прямые, какие-то завалившиеся э, такие жердочки. Mm -hmm. Поэтому воз, мы вот полагаем, что они могли действительно их вот так вот закрепить примерно таким образом. То есть получается, вот сбоку как бы не было никакой защиты у тебя от колеса? Да, э, тут... Э, что еще важно, какой источник важно упомянуть, его редко кто вспоминает, а он просто ну, колоссальный на самом деле. Дело в том, что а, в Казахстане известно 200 колесничных петроглифов, а по Средней Азии, и там вот Алтай, Монголия, Средняя Азия, да, Казахстан – около 600 ага. петроглифов, где изображены колесницы. И там есть петроглифы, на которых стоит мужчина с поводьями, с луками. Угу. Но тут надо отметить, что в основном они все с одним э, человеком, угу. эти колесницы, но в то же время он совершенно очевидно едет и стреляет из лука. И они все пи э, перильные, эти колесницы, и у них корпуса <coughs> открытые. Угу. То есть там на самом деле вот хоть мы шкуру эту и сделали, э, но судя по всему у многих колесниц э, был такой открытый вот, перильный корпус. А, хорошо, а что еще пришлось, точнее, давай так, наоборот, с другой стороны подойдем. Что еще есть в археологии? Вот сам, сам, да. сам по себе. это хорошо, что ты спросил, потому что часто люди думают, что колесница – это вот только остатки дерева. Угу. Нет, колесничный комплекс – это комплекс. Что нам говорит о том, что это колесница? Нам об этом говорят колесничные лошади, которые запряжены в эту колесницу. И они а, тоже есть в археологии. Они есть в археологии. И более того, ну, в некоторых комплексах они целиком да, лежат, и они с псалиями. Вот это следующий момент. То есть псалий да. – элемент упряжи. Mm -hmm. И среди исследователей, в общем, есть такая, ну, не то чтобы даже точка зрения, но какая-то убежденность интуитивная, наверное, что псалий – это любая упряжь. Ну, вот мы и mm -hmm. ряд исследователей, мы полагаем, что все-таки псалий соотносится с колесницей. Вот мой коллега Игорь Владимирович Чучушков, который всю жизнь занимается именно реконструкцией псалий, реконструкцией упряжи, темой колесниц. И а, надо отметить, всю жизнь ездит и на Ездит, упряжке. да. Тут в том-то и дело, что у него огромный практический опыт. И вот он сотни часов сработанности на псалиях он сделал вместе да. со своим конем-парапетом. Он эти сработанности сделал в реальности и в реальности их сравнил с археологическим материалом. Я и смог установить, сколько часов ездили на этих псалях. Теперь здесь важен какой момент. Мы экспериментально установили, что в теме этих колесниц самая большая проблема – это интерпретация. Для чего они служили? Потому что их хронологический приоритет – на сегодня, он по-настоящему не оспаривается. Потому что, ну, есть большая серия дат, более ранних дат нету просто. Поэтому даже те люди, которые считают, что, ну, наверное, где-то были, должны быть более древние колесницы. Вот, например, есть я очень мной уважаемый Станислав Аркадьевич Григорьев, который занимается и Синташтой, и Ближним Востоком. Он считает, у него такая мысль, что колесничный комплекс должен был появиться в центрах цивилизации, да? что только государство и такое мощное производство могло создать mm -hmm. такой, такой, технич... такое военно-техническое средство. Это логика, в общем, понятная по-своему, но э, он признает, что ну, нету там, в Анатолии, в Сирии, где угодно, нету псалев 
таких древних, нету лошадей таких древних пока, нету таких дат. Вот. Дальше он уже ну, приводит свои объяснения, что там хронология соотносится сейчас, не так не, не синхронизируется да, с Инташтит, с Ближним Востоком. Еще что-то, еще не нашли. Угу. То есть, ну, ведет полемику со своими инструментами. А, но такого, чтобы кто-то э, не признавал, что эти даты самые ранние, такого, конечно, нет. Поэтому в смысле древности здесь достаточно понятно. Но вот в смысле интерпретации ведутся жа такие очень жаркие споры. Кто -то... Почему псали это конкретно про колесницы? Ну и вообще, для чего uh -huh. эти колесницы? Uh -huh. То есть, что они ритуальные, статусные, или на них сражались? Что можно было на них делать? И вопрос псали здесь принципиален. Потому что псали – это не универсальная упряжь. По крайней мере, в эту эпоху. Эти псали, в принципе, самые ранние. То есть они появляются вместе с колесничным комплексом, как часть колесничного комплекса. Псалий э, актуален только для быстрого маневра. Mm -hmm. Ни для чего больше он не нужен. То есть лошадью можно управлять с помощью недоустков. Никаких псалиев не нужно. Мы это протестировали, запрягали. То есть более мягким способом образом, скажем да, так, да, на, просто, на, просто, на морду, да, чтобы... просто, уди, просто mm -hmm. у, у, без, без, безудильные упряжи, <coughs> мягкая, да, и у нее там кожаный ремешок во рту, и мы пробовали вот управлять таким образом. Лошадь все понимает, но она реагирует медленно. То есть mm -hmm. она реагирует, потому что ты поворачиваешь ее голову. И вот когда ты на ней сидишь верхом и э, так вот... Э, Это удобно. Э, да, делаешь, что ты помогаешь себе ногами, uh -huh. ты тянешь корпусом, uh -huh. ты прикладываешь такое значительное усилие, лошади понятно, что ты делаешь. А когда ты стоишь в колеснице, в двух, метрах от нее, да. в двух метрах у тебя длинные поводья, ты тянешь, и лошадь делает примерно так. Угу. И идет. То есть она реагирует, но не очень быстро. И э, если у вас цель э, использования такой повозки транспортная, uh -huh. тем более в степи, этого вполне достаточно. То есть я ездил по э, Леваде, разворачивался там перед препятствием, ну, uh -huh. довольно, так сказать, угол разворота был не очень резкий, но разворачивался вполне. А, ну, я уже не говорю о том, что просто такое колесо, не имеет смысла ни для чего, кроме военных или спортивных, военного или спортивного применения, потому что цельное колесо прочнее, груз возить на нем лучше, угу. оно долговечнее, если ты куда-то едешь. Все равно ты не будешь нестись 40 км в час куда-то в другое поселение. И с псалием очень важный аргумент, что псалий мы сделали вот реплики псалиев, это тоже очень важно, что мы воссоздали не только э, колесницу, да. а именно упряж. Всю систему упряжа рабочую, это большая заслуга Игоря, он спроектировал, мы сделали один раз, потом еще там исправляли какие-то моменты. Мы сделали эффективный упряж. И вот, э, если коротко, то разница в степени управления э, недоустки оказались сильно менее эффективными, чем псалии. Псалии позволили за счет шипов, которые да. на, э, нажимают на щеки лошади, очень резко поворачивать. То есть буквально я еду, передо мной дерево, я чуть-чуть... вот Настолько резко, что есть в фильме эпизод, как Иван перевернулся да. во время одного То из таких моментов. Я буквально, вот честное слово, мне это сказали мои э, коллеги-лошадники, и Игорь это говорил, я сначала не верил. Достаточно было повод mm. на, под натянутый вот так нажать пальцем. И она уже, уже чувствует твой сигнал. И уже начинают эти шипы mm -hmm. давить. А если ты делаешь вот так, то уже все, вжу, уходит в сторону. И мы сравнили псали с современной упряжью. И эффективность оказалась... Ну, современная, конечно, эффективнее, но разница между недоузками и псалиями колоссальная, а вот между современной упряжью и древними псалиями не слишком большая оказалась. Mm -hmm. То есть управляемость возрастала, понятное угу. дело, от недоустков к э, современной упряжи, но псали оказались очень эффективны. Но к псалиям лошадей надо приучать. 
Вот мы работали с лошадьми, с самураем и янтарем. Мои друзья, конный клуб с воинственным названием «Добрая лошадка», они нам выделили этих смелых коней. И мы их приучали. Поначалу они боялись колесницы, и их очень раздражали псали. То есть они прям бесились, они не могли понять, что ты от них хочешь, что тут у них. Uh -huh. То есть мы их приучали, при, при, приучали к этой упряже именно. И не имеет никакого смысла, и лошади устают от этих втыкающихся шипов. То есть если тебе, у тебя угоняют скот, и тебе надо догонять каких-то мерзавцев, которые угоняют скот, и маневрировать между бегущими коровами и стрелять из лука по своим э, супостатам, э, то э, это имеет большое значение. Но если ты куда-то поехал, mm -hmm. или ты даже выезжаешь просто, что посмотрите, я крутой, у меня красные покрышки, yeah. то тебе эти псали, в принципе, ты не нужны. Mm -hmm. То есть ты управлять сможешь, ну и так. Mm -hmm. Тем более в степи, где, в общем, пространство очень открытая. Поэтому вот э, наш эксперимент в этой части, э, в части ПСАЛИ, не только конструкции колесницы, это э, очень важный аргумент в копилку именно военно-состязательной такой э, интерпретации, то есть какое-то использование, которое э, требует быстрого маневра. Давай тогда вот чем закончим. А, наверняка будут критики, во-первых, у самого фильма. Конечно. Ну, это само собой, это естественно. А во-вторых, будут критики у вашего эксперимента. И вот э, я уверен, что ты знаешь, что они будут критиковать, и я уверен, что ты понимаешь, что с этим еще надо работать. Соответственно, что здесь еще додумано, что еще нужно исследовать и какие следующие этапы эксперимента? Ну, что касается тех э, экспериментальных алгоритмов, которые мы отрабатывали, э, я думаю, что к ним вопросов вряд ли можно много придумать, потому что там все обосновано и очень логично. И доказательно, и аргументы весомые и существенные. Но, конечно, мы не смогли пока охватить всех аспектов колесничного комплекса. И планы по работе есть. Например, мы хотим узнать, насколько далеко колесница может все-таки перемещаться. То есть, насколько вот эта модель, которая описана, допустим, для ранних китайских колесниц, что китайские князья ванны патрулировали на колеснице территорию, и китайские исследователи считают, что это именно у степников они заимствовали такой способ использования колесниц. Мы хотим проверить, насколько этот наш условный по, по терминологии Игоря Чичешкова шериф бронзового века, насколько он мог патрулировать территорию этой колесницы, это надо проверять. Мы хотим проверить, измерить износостойкость, то есть более тоже, так сказать, выстроить методику, по которой мы будем это проверять. Мы уже многие моменты поняли. Например, в греческих источниках описывается, что снимали колеса, чистили после езды, да, вот, стык оси и ступицы. Мы, например, этого не делали. И когда мы поездили по песку и сняли колесо, там, как от токарного станка, остались такие вот следы. Это все очень интересно, поэтому тем для разработки улучшения конструкции кузова колесницы, испытания колесницы на дальнем расстоянии, поиск ответов на вопрос, почему все-таки колесница предшествует всадничеству. У нас есть гипотеза, но у нас также есть идеи, как проверить эту гипотезу. Поэтому работы много. Самое главное, ты хотел сказать про лучника и да. звука одновременно. Да. Один из важнейших моментов, который мы хотим объяснить, проверить, дело в том, что многие из этих повозок действительно небольших размеров, и вот эта колесница из Кривого озера, она одна из самых маленьких, и в ней теоретически может размещаться двое людей, Возница и воин, и более того, мы это делали, и Игорь управлял, и я стрелял довольно успешно из лука. Это возможно, но на петроглифах, на петроглифических изображениях мы видим одного воина с луком, который и скачет, и стреляет. И нам хочется технически понять, как это делать, и мы обязательно это попробуем и проверим. Мы хотим добиться полностью аутентичного изготовления колесницы. То есть мы делали некоторые моменты, мы делали аутентично, то есть псали вырезаны вручную, там ступицы вырубались с томесками. Но мы хотим дойти до того, чтобы полностью аутентично воссоздать технологию. Это будет принципиально новый да. 
этап. Очень интересный опыт, что мы э, потратили э, 250 часов э, чистого рабочего времени, без учета заготовки материалов, по нашим mm -hmm. расчетам, 4-6 человек должны были трудиться в течение полутора лет, чтобы создать такой комплекс, учитывая заготовку очень материала очень. и mm -hmm. работу. Это очень близко к показателям, которые получил великий французский экспериментатор Спрюит, когда делал колесницу кельтскую. Вот. Таким образом, мы хотим продолжать вот измерять трудозатраты, и, безусловно, мы понимаем, что работы много еще и супряжу, нужны разные тесты, но принципиально система работает, схема работает, и мы будем стараться продолжать. Все, смотрю, фильм закончился, очередной да. показ, тебе надо отпускать к людям. Да. Всем, спасибо, Я думаю, что мы с тобой еще обязательно поговорим. позовем Игоря и, и разберем подробно эту тему, конечно. Иван Семьян, Родина Слонов, Михаил Родин. Всем спасибо.